还口口声声说与小春交好，现在好姐妹自焚而死，你却还有心思在这儿练琴，难道不为好姐妹的死而伤心难过吗？小春做出苟且乱纲之事，死有余辜，有什么难过的？倒是妹妹你呀、啊，一朝偷天换日玩的真是妙，敢冒着生命危险在皇家天牢救人，还能做到神不知鬼不觉。姐姐真是佩服。不过这可是欺君之罪，这世上没有绝对的幸运，妹妹可要小心啊！该小心的人是你吧？当日用绣花鞋来害我，今日又借假运一事来害小春，中间多少次明枪暗箭，且次次手段狠毒，你当真以为我不知道这背后是谁搞的鬼？妹妹。我们是亲姐妹，我怎么会害你呢？我是有容人的度量，但是不大，尤其是对你。我劝你最好别来挑战我的底线。我虽然不知道你要得到什么，但是有我在，你就什么都别想拿到。和你说，我已经出嫁，不常入宫，所以你也没有理由继续留在这宫里了。我已经和德妃娘娘说好，让你近日离宫，回府照顾家人。好你个小薇，不仅敢反击，还竟敢切断我后路。花吗？用于黄河水患救援的银两，现已批往沿途各县，儿臣已经命人监管，此次定会将救济金落于实处。这里有一本名册，上面是人员的名单，请黄阿玛过目。先放那儿吧，朕晚些再看。皇阿玛看上去有些疲惫，是否是身体有些不适？皇阿玛，儿臣这就给您招太医去。不必了，不打紧的。真是昨日没有睡安生，所以才会精神不好，并无大碍。也许是宫中最近发生了许多事情，惹得皇阿玛忧心过重了。朕最近呢、啊，日日都能梦见仁孝皇后，她是朕最爱的女子。朕越是在梦里头遇见她，就越感到羞愧，甚至想躲开。他在临终前，朕答应过他，一定应。要亲手教导应人，让其为人为善。可谁曾想啊，他竟做出此等丑事，真是荒谬啊！花马，既然事已至此，你也别太过伤神，保重龙体要紧。儿臣那里有上好的安神药茶，稍后给您送过来。不甘和耻辱，是皇阿玛最大的心结。她不愿承认太子这个错误是自己亲手所致，而能解开她心结的唯一办法，就是原谅。原谅了太子，也就是原谅了他自己。
，十四爷还真是沉得住气啊！你之前说过我的手段是自作聪明，那十四爷打算何时出手呢？十三爷竟然可以在皇家天牢救走死囚，他的能力可想而知了。这朝堂之争本就是你死我活，若现在还不出手的话，怕是等到太子下位之时。也没有办法将其斩草除根。若是等他们尽得民意人心，那十四爷也就再无翻身的余地了。我自有打算。既然早就有打算，为何迟迟不出手呢？之前的十四爷可是不会对十三爷如此心软的。你还是为了明威？十四爷，你究竟要为了他来放任对手多少呢？你要为了他弃之大局而不顾吗？十四爷，你醒醒吧，人家根本就不会领你的情的。你们注定是两条路上的人，待到成王败寇，人家只会笑着看你哭。十四爷，男人就要做男人该做的事情。既然是男人该做的事，你就不要再插手了。我早就说过了，我自有打算。最好你能说到做到。十四弟，德妃娘娘在偏殿，你可以直接过去。我不是来找额娘的，我是来找你的。我跟你没什么话说吧？我知道你讨厌我，但我有几句话想跟你说。宫中局势复杂，这次你能在老十三的帮助下顺利救走小春，实属侥幸。答应我，不要再继续犯险了，保护好自己，否则会害了你的。你和明慧说的话还真是如出一辙啊。他之前跟我说不会有永远的幸运，让我小心。你现在又来跟我说这次纯属侥幸，继续下去会毁了我自己，你们还真是默契啊！明慧有一句话说的对，朝堂权位是我们兄弟之争，接下来的局势会更加严峻，所以我不希望你再趟这趟浑水，要学会明哲保身。可每次搅乱浑水的人不都是你们吗？我又怎么能明哲保身呢？池子弟。我不知道你这话里话外的意思，但我明白，你有你的坚持，我也尊重你的立场。不过我有我自己的执着，即使危险，我也一定要保护爱德。即便是死，即便是死，你为什么每一次都要站在我的对立面？脚下的路都是自己选，先告辞了。新政局斗争加剧，太子倒台，他肩膀上担负的压力一定很大。可他却还在担心我的心情。昨天哄我开心了一整天，他该有多累啊！你醒了？我睡不着了，你出来赏赏雨。不知道小春现在怎么样了？说他一个富家千金。独自一人在外，不知道能不能照顾好自己。他既然有勇气去面对那些事情，就应该有勇气面对接下来的路。我们要相信他，天高海阔，他一定会有更好的归宿。
里竟有这种东西，从何而来？回皇上，这字条是下人术士东宫时，在太子的寝殿找出来的。太子。认得，这是谁的字迹啊？嗯，奴才，奴才不认得。但朕认得，印祥，这是印祥的字迹。朕竟生出这样的儿子来，用这种下三滥的手段掩震太子。皇上，仅仅只有一张字条，其中真伪，暂不能辨。将这个逆子召进宫来。这。开门。谁呀、啊？大清早的。哟，李公公，您怎么来了？皇上有旨，令咱家带走十三爷。什么？十三爷，李公公奉皇上旨意前来，请十三爷跟他走。出什么事了？没事，你在府里等我，我马上就回来。到底要去哪？皇上下令，带十三爷至宗仁府。要押我到宗仁府，也得给我个罪名。这是皇上的旨意。带我去见皇阿玛，我要当面跟他说清楚。此刻还未是时候。十三爷。叶翔现在怎么样了？我问你话呢，叶翔到底怎么了？你肯定知道什么事情，告诉我。这件事情已经不再是你能管的了，是你和八爷他们使的手段，对不对？你们到底把叶翔带到什么地方了？为什么要把他带走？不说，我不会善罢甘休。你也该清楚，我为了印祥可以连命都不要。此刻，他已在宗仁府。他被怀疑眼阵太子，现在即使你搭上了性命，也救不了他。眼阵太子，你竟然利用太子和小春的事情！皇宫本是这样，他还能活着回来吗？那要看皇阿玛的意思了。爷，都打点好了。嗯。你怎么来了，四哥？你可是去宗仁府见印祥？你先回去，此事我自会妥当处理。四哥，求四哥带我一起去。宗仁府可不是你该去的地方。我已经嫁给印祥，我们两个就是一条命，哪怕是上刀山下火海，我都要去见他。
四哥，我知道我能见他的日子不多了，求你一定要带我去。好吧，谢四哥。奴婢奉四爷之命为十三爷送饭，四爷托奴婢捎来口信，请十三爷放心，四爷正在打点一切，保十三爷平安。那四哥可真是疏忽了。您知道，我最不爱吃这菜豆，竟没给你提醒。四爷可能正为十三爷之事分神，忘记提点，奴婢这就给您撤走。我骗你，平常势必若是知道犯错，怎会如你这般冷静？是谁派你来的？十三。一翔。你就应该听四哥的话，不应该来这里。我必须要来，我要不来，我都不知道你会经受这么大的威胁。你以为我在府里遭受的罪，会比这里少吗？在府里，你跟七香斗菜，你一道菜，他一道菜，硬是要往我嘴里塞。就算不在这儿被毒死，迟早也要在府里给撑死。所以你就是说。你宁愿留在这个地方，也不愿意回去。那倒没有，我还挺怀念齐香做的菜。那我做的菜你就不怀念了？那怎么会？我的福气，厨艺当然独一无二。更重要的是，这个菜只有我十三爷可以吃到，其他人可没这个福分。你放心，回去一定让你好受。好想吃你做的酱油炒饭，加上一个煎鸡蛋。你以前不是嫌弃太简单了吗？可现在才觉得，原来最简单的，也是最怀念。是啊，能坐在一起吃饭便好。答应我，回来做给我吃。再给你加点葱花，你别把鸡蛋弄碎了便好。你说过的，你要记住。你也是。是时候该走了。四哥，替我照顾好他。嗯，放心。没事吧，小薇
我没事儿。四哥，你告诉我，一翔一定会吉人天相的，对不对？你不说话，一翔是已经没有活着的机会了吗？现在说这些，还言之尚早。十三弟在宗人府内被行刺，事关重大，皇阿玛不会坐视不理的。我现在还不能给你下任何承诺，但是我已经在找办法了，希望能为十三弟带来转机。连你都没有把握，一香真的有可能有转机吗？这还是我认识的小薇吗？从来凭着一颗赤子之心，不会放弃，不怕困难的你，为何如今乱了方寸？你不是总能在无望之中找到希望的吗？我不能失去他，难道这就是印象的命吗？无论如何，你都不能放弃。倘若连你都失去了希望，心乱垮倒，那还有谁在背后默默的支持十三弟啊？你真的可以吗？谁都不可以，就只有你。以前每一次你都能跨得过，这一次，我相信你也一定能够帮十三弟渡过难关的。好，一翔，你一定能够从这好好的重新走出来。禀皇上，宗人府来人报信。有刺客潜入，欲暗杀十三爷。印象如何？多亏四阿哥及时赶到制止，没有伤及十三爷。老四去宗人府了，嗯。四阿哥与十三爷情同亲兄弟，私自前去探望，虽说有错，却也情有可原。何曾查明，刺客受何人唆使？未及查明，刺客已当场自刎，毫无痕迹啊！老四，去的也太及时了。奴才敢问皇上，十三爷刚逢危机，是否是时候召来，以示关心？朕暂无此意。传令下去，让宗人府严加防范，任何人等不许擅自探望老十三。这。你已彻夜不眠不吃，你以为这样十三爷便能救回来吗？我不饿，不吃也罢，你倒下了更好。万一十三爷有何状况，就由我和顺儿来撑住。你就不能说一句好话吗？十三爷当然会吉人天相，只怕福晋等不到那天到来。不吃我拿走，留着吧。放凉了倒不如撤了。真难吃！你到底在写什么？这是我给印翔写的陈情书，我打算亲手呈给皇上，希望皇上看到能回心转意。不过，你写的字蛮像十三爷的。外面情况怎么样？回复见，四爷已经到了乾清宫，一直跪着。在替十三爷求情，皇上有什么反应？完全无动于衷啊，也不知道四爷要跪到什么时候，要做些什么才能够打动得了皇上。四哥这么做都没有用，我这陈情书啊，皇上怕是一眼都不会多看。十三爷始终是皇上所生，并不会对十三爷狠心，我们一定能有法子的。
福晋，明慧姑娘来访，欲见福晋。告诉她我抱恙在身，不能见她。她说有要事，一定要见到福晋，是有关十三爷的。给十三福晋请安，不必了，有什么事儿你就直说吧。我听闻一件事情，说是怀疑十三爷眼镇太子，连符纸和玉牒都清清楚楚的交到皇上面前了，断定是十三爷的笔记。叶翔不会干如此伤天害理之事，是谁干的？姐姐应该心知肚明吧？我当然知道十三爷是被人陷害的，害十三爷是为了对付四爷。如今太子被废，十三爷在出事，四爷就孤掌难鸣了。你不说，大家心里也都知道。我知道妹妹聪慧，可是妹妹，你可曾想过，为何会有十三爷笔记的玉蝶出现呢？你觉得会是谁呀、啊？是十四爷。十四爷与十三爷自幼一起学习成长，想要模仿十三爷的笔记神韵，可说易如反掌。妹妹。你现在所能做的，也就唯独是去向皇上当众禀明，揭发真相，才有机会还十三爷一个清白。你一向与八爷和十四爷交好，为什么跑来跟我说这些？你认为我没安好心吗？因为十四爷喜欢你，而我又钟情于他。只要十三爷在，你就是有夫之妇，他也只能死心。倘若十三爷有成不测，你寡居了，那他所有的心思都会放在你身上，我就毫无机会。我不会让他如愿的。你就不怕我说出实情，万岁爷治十四爷的罪吗？到时候十四爷死了，你不就没有机会了吗？姐姐的事情就不劳烦妹妹费心了，你还是好好想想怎么救你夫君吧。嗯自己相向而入，我还是救不了听说，你去过十三府了。八爷果然手眼通天，明慧不过是去探望妹妹，看看妹妹即将痛失夫君，现下如何了。那明慧姑娘，快打听到老四那边，有何对策？原本妹妹也苦无头绪，可明慧为她指了一条明路，直截了当的告诉了她，是谁陷害了十三爷。明慧姑娘。你这么做，到底是意欲何为啊？明辉不过是去劝妹妹，让她向皇上当面揭发真凶。你应该知道，如果小薇到了皇阿玛面前。
将会带来怎样的结果？这不就是八爷最希望的结果吗？把十三爷给除掉，四爷就失去了最有力的依靠，就连小薇也卷入其中，无可挽回。明慧姑娘，此话怎讲？八爷既然有野心追逐皇位，就必定了解皇上的心思。八爷，您觉得皇上真的会相信是十三爷所为吗？所以皇阿玛也绝不会为此事牵扯更多的。皇上最不想看到的就是手足相残。那日，十三爷差点死在宗人府，仍无动于衷，那只能说明一个理由，就是皇上怕事情翻出来。涉事的阿克太多，最终只会酿成宫廷纠纷。所以皇阿玛宁可赔上最看重的十三，也不愿意牵扯更多了。这就是八爷最原本的意思。八爷思虑周密，敏慧佩服。敏慧不过从中推上一把，让八爷更快成事。你是要小薇亲手拆了皇阿玛的台？小薇救夫心切，自必当众禀明，可这却正坏了皇上的心思。为了阻止兄弟相争，皇上只能尽快让十三爷做了替死鬼来了结此事。八爷，您说四爷如果仍偏袒十三爷跟小薇的话，他们这一伙人还能有好日子过吗？<笑>明慧姑娘。果然比本王看得通透许多呀。八爷过奖，明慧不过略尽绵力。你难道不心疼你的妹妹小薇吗？她为此不止经历丧夫之痛，你这么做，她可能会赔上性命。成就大事，自必有所牺牲。八爷，您的想法不也正是如此？朕太子谋害手足，朕竟生出这样的儿子，敢下如此不忠不孝、不仁不义之事。皇阿玛，十三弟谋害太子，天理难容。望皇阿玛能够主持公道，整续朝中歪风。老实，你也知道事情严重啊。嗯，你给朕说说，什么是不忠？呃，心怀二志，图谋不轨，视为不忠。老九，何为不孝啊？忤逆父义，视皇命如无物，伤害手足，令华马痛心，视为不孝。老八，你应该清楚。何为不仁？儿臣不利，未能好好开导十三弟，已做出如此的祸事，实乃儿臣的不仁，求皇阿玛宽恕。你清楚就好。应祥犯下如此弥天之罪，实则你们每一个人都有错。皇阿玛息怒，十三哥此事确实难饶。但儿臣认为，此事不宜公告。为保皇家颜面体统，望皇阿玛私下定罪，足以警惕众阿哥，谨言慎行，不做手足相残之事。你们都好自为之啊！都给朕好好反省反省。以此事为戒，日后。谁再做出手足相残、忤逆家国之事，朕绝不轻饶。儿臣明白。
失望，能为十三弟做点事，保他万全。四哥为十三做的已经够多的了，剩下的事情就交给我吧。小薇，不要胡来！小薇，快回去！四哥，我可是经过深思熟虑的，我一定可以救回一香。这不是你能应付得了的。曾经我想逃离一切风波，但是自从嫁给印象，作为父亲，有些事情我不得不去面对。谢谢四哥一直以来的照顾，以后也请你好好照顾印象。妾身明威，见过皇上，皇上吉祥。你若是来给老十三求情的，那就没必要费口舌了。回皇上的话，明威并非为印祥求情，因印祥根本无罪。你好大的胆子！印祥罪证确凿，你可知你这样说的后果？明威明白，但印祥是被人模仿笔记，诬陷严正太子。明威心里比谁都清楚，到底谁才是这幕后主使。幕后主使是谁啊？回皇上，并非他人，是我，雅拉尔坦明威。是你，正是明威。有何凭证？那符文玉牒，明威现下就能再写一幅。给他笔墨。笔墨伺候。真不错。为何要模仿印祥的笔记，严真太子？因为我恨。皇上知道，明威与印祥成婚以来，夫唱妇随，夫妻和睦，但太子竟多次劝印祥再纳新人，享其人之福。初时，印祥拒绝，可谁曾想到了后来。印祥竟动了心思，所以我恨无中生有的太子，更恨朝三暮四的印祥。我不愿与其他女人共享夫权，所以我眼睁了太子，用模仿印祥的笔记，让他百口莫辩。那为何此时才说出来？因为我没想到事情会闹得这么大，如今，明薇后悔了。
我愿意承担一切罪责，任由皇上处置。其他人都退下，阿哥们暂退到殿外等候。此事，任何人休要妄言妄语。是是是是。是是